ഇനിയും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയിൽ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പനോരം സൺ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി സൺ റൂഫ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഏകദേശം വണ്ടി ഫുള്ള് തുറന്നു വണ്ടി ഫുള്ള് വെളിച്ചമായി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്താണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അടിപൊളി ഏറ്റവും 
ഒന്നും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വണ്ടിയൊന്നും പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഹരിയറിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഡി ആറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡി ആറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഡി ആറിൽ വരുന്നത് ഈ ഡി ആറിൽ ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷനിലാണ് അതായത് ഡി ആറിൽ വിത്ത് ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഡി ആറിൽ വരുന്നത് ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷനൽ മീൻസ് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഡി ആറിലും വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രില്ലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാംസ് ഹെഡ് ലാംസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാംസ് യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാംസ് യൂണിറ്റിൽ വിത്ത് ഫോഗ്ലാം ഫോഗ്ലാമ്പാണ് വരുന്നത് ഫോഗ്ലാമ്പ് കോർണറിങ് ഉള്ള ഫോഗ്ലാമ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആൾട്രൂസിൽ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കോർണറിങ് ഉള്ള ഫോഗ്ലാംസ് ആണ് വരുന്നത് അത് മീൻസ് അതായത് അറുപത് ഡിഗ്രി നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ലോട്ടായിട്ട് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഏത് ടൈം ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ലോട്ടായിട്ട് ആവുന്നത് ആ സൈഡിലെ പോകാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നതിനാണ് കോർണറിംഗ് നമുക്ക് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഹരിയർ രണ്ട് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ എക്സിസ പ്ലസ് എക്സിസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് എക്സിസ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റും പനോരോമിക്സ് ആൻഡ് റൂപ്പും പിന്നെ പുതിയൊരു ഡിസ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ആലോ ഇമേജ് കൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സാണ് എക്സിസ എക്സിസറും എക്സിസ പ്ലസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നേരത്തെയുള്ള ഹരിയറിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൽ ടോൺ എന്നുള്ള മേടി കേൾക്കുന്ന ഒരു അലോയ് വീലാണ് നമുക്ക് ഹരിയർ എക്സിസ പ്ലസ് കിട്ടുന്നത് ബി എസ് ഫോറിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മിറർ ഇച്ചിരിയൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു അതൊരു ചെറിയ ഡിസൺറ്റാജ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കംപ്ലയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ടാറ്റ വളരെ അത് മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ ഒ ആർ വി മിറർ നമ്മൾ മേടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ്ങിലൂടെ ഗേണിങ് വിത്ത് ഗേണിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോർ ഹാൻഡിലേക്ക് നമുക്കൊരു സിൽവർ കോട്ടിങ് ഒരു ക്രോം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെയുള്ള വണ്ടികളിൽ പരിചയപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലൊരു വേറബിൾ കീ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് റിമോട്ട് 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 അതായത് കീലെ സെൻട്രി ആയിരിക്കും വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് ഒരു ഇതുപോലൊരു ഇതായിരിക്കും ആ വണ്ടിയുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വേറബിൾ വാച്ച് കൂടെ ഈ വണ്ടിയിൽ വരും ആ വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു വേറബിൾ വാച്ച് ആയിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ് വഴിയാണ് വരുന്നത് ആർ സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് വീലാണ് ഇതിനകത്ത് വണ്ടിയുടെ ഫീൽ സൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് അത് ഫുള്ള് അതായത് നമ്മുടെ ഈ അലോയിസ് എഴുതാൻ ഡാർക്ക് കളർ ആയിരുന്നു ഫുള്ള് ഡാർക്ക് അകത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ സീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡാർക്ക് ഇതാണ് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ബൈക്കിലേക്ക് വരാം ബൈക്കിലെ ബൈക്കിലെ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ പോർഷൻ നോക്കിയാലും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ്ങോട് കൂടി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെയിൽ ലാമ്പാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ കാണാം ഡി ഫോഗറും സ്മാർട്ട് വൈപ്പറും നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ടികളിൽ പരിചയപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ ഡി ഫോറും സ്മാർട്ട് വൈപ്പറും ബൈക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വിത്ത് റിവേഴ്സ് സെൻസർ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബൂട്ടും നോക്കാം ഫോട്ടോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി കൂളിംഗ് ഉള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതൊരു ജെ പി എൽ സബ്ബാണ് ഒരു സബ് ബൂഡാണ് വരുന്നത് വിത്ത് ജെ പി എൽൻ്റെ ബാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അകത്ത് നമുക്കൊരു ലൈറ്റിങ്ങും ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങള
ഒരു ഷാർപ്പിൻ ആൻഡിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ടിഗോറിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷാർപ്പിൻ ആൻഡിനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹരിയാണ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരും ഹരിയാണ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു വുഡൻ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വുഡൻ വുഡൻ പീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഹരിയറിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഇതിനകത്ത് പനോരമി സൺ റൂഫ് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഹാർമൻ്റെ ഇൻവെർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് ടെൻ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് വിത്ത് സബ് ഊഫർ അല്ലേ വിത്ത് സബ് ഊഫർ ജെ ബി എൽൻ്റെ സ്പീക്കർ ആണ് എല്ലാം അതെ അതെ സബും ജെ ബി എൽ ആണ് അതെ അതെ നമുക്കിവിടെ ജെ ബി എൽൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാഡ്ജിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ബാഡ് ഇവിടെ എല്ലാം ജെ ബി എൽൻ്റെ ബാഡ്ജിനും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറയും ഈ കാണുന്നത് ട്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലേ അതെ അതെ ട്യൂട്ടർ ആണ് പിന്നെ വണ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ പോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാംസ് ഓട്ടോ വൈപ്പർ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിലേക്ക് വരാം ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ബി എസ് ഫോറിലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ഇത് മറ്റേതും വണ്ടിയിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതെ 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 പുതിയൊരു ഡിസൈനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഗോബോ നമ്മുടെ ആംബ്രസ്റ്റ് ആംബ്രസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കൂളിംഗ് ഉള്ള ആംബ്രസ്റ്റ് ആണ് ചിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ഗോ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂളിംഗ് ഉള്ള ഗ്ലോ ബോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഉള്ള ആംബ്രസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഒരു യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോട്ടോ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലോ ബോക്സിലേക്ക് പോകും ഗ്ലോ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഉള്ള ഗ്ലോ ബോക്സാണ് നമുക്ക് ഒരു പാഴ്സൽ ഡ്രൈവ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പാഴ്സൽ ഡ്രൈവ് മരിയിൽ അത്രയും യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസുമായിട്ടാണ് ഗ്ലോ ബോക്സ് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഇഞ്ചിൻ സി സിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത് പി എസ് പവറിലാണ് വണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിക്സ് ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൾട്ടി ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ടെറൈൻ മോഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് മോഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായിട്ട് സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി കോർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ പിന്നെ ഇ എസ് ബി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമുള്ള ഹാരിയറുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്താറ് ഫീച്ചേഴ്സ് അഡീഷണൽ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെ കയറി വരുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് വൈപ്പിങ് ഹിൽ ഡിസൻറ്റ് ഹിൽ അസിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺട്രോൾസ് സ്പീക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആടായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല 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 നമുക്ക് എക്സ് എക്സ്റ്റി മുതൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഹരിയറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻഫോർമെൻറ്റൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമും സ്ക്രീനൊക്കെ അത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോർമെൻറ്റൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റി മുതൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ എസ് പി പിന്നെ ഈ ഹിൽ ഡിസൻറ്റ് ഹിൽ അസിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾസ് എല്ലാം എക്സ്റ്റി ഏരിയൻ്റെ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഇത് നമ്മുടെ ടെറൈൻ മോഡ്സും ഇത് ഇ എസ് പി ഇത് നമ്മുടെ ഹിൽ ഡിസൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടെറൈൻ മോഡ് ഇതിലെ നോർമൽ റോഡ് വെഡ് റോഡ് റഫ് റോഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫെസിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നോർമൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പോകുന്ന ഇതാണ് നോർമൽ റോഡ് വെഡ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെയിനി കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മോഡാണ് റെയിൻ വെഡ് റോഡ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് വെഡ് റോഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ റഫ് റോഡ് റഫ് റോഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കട്ടിലോ കാര്യങ്ങളിലോ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ആദ്യം വരും അതെ അതെ ഓഫ് റോഡ് മോഡായിട്ട് തന്നെ
ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വണ്ടി വലിക്കുന്നത് മുമ്പോട്ടും പുറമോട്ടും വെക്കാം താഴോട്ടും പുറകോട്ടും ബാക്കിലേക്കും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫോർ വേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഡോർ ഓപ്പണിങ് വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടി ഡോർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഇന്നലാണ് ഈ ഒരു റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്പം ഇത് നാല് ഡോറയിലും ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് ഹാരിയറിന് വരുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് മറ്റുള്ള വാഹനത്തിലൊന്നും നമ്മളത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ കൺസേണായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണിത് നമുക്ക് ഈ സീറ്റിലേക്കൊന്നും വരാം സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിബിയോക്കാലിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെതർ ലെതറാണ് ഇനിയും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയിൽ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പനോരമ സൺ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി സൺ റൂഫ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഏകദേശം വണ്ടി ഫുള്ള് തുറന്നു അതെ അതെ വണ്ടി ഫുള്ള് വെളിച്ചമായി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്താണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് നമ്മള് ഹാരിയറിന്റെ സൺറൂഫിലൂടാണ് ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സൺറൂഫിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് വീഡിയോ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കീടലൻ എഫക്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഈ സൺറൂഫ് വണ്ടിയുടെ ഫുൾ അങ്ങേ അറ്റം വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി കാണുന്ന ഒരു സ്പീസ് അവിടെ കാണുന്നത് അടിപൊളിയാണ് ഈ സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഹരിയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയിൽ സിക്സ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് പക്ഷേ എയ്റ്റ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്കും സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാക്കിലെത്തെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടും പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്കൊരു ലെമ്പാക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടെ വരും ലെമ്പോ സപ്പോർട്ട് മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ചാരി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പം സാർ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ മെയിലോട്ട് നോക്കണേ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചാരി ഇരിക്കുകയാണ് മെയിലോട്ട് അങ്ങനെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ സപ്പോർട്ട് വരുവാണ് ലോങ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലർക്ക് നടുവേന ഉള്ളവർക്ക് ഈ എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ബാഗ് വെച്ച് നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ വണ്ടിയിൽ വേണ്ടി വരില്ല അതായത് ഈ ലെമ്പാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് ആ സപ്പോർട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് വെച്ചാൽ അതെ അതെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ലെമ്പോ ലെമ്പാക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ താഴോട്ട് ആക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീൽ അറിയാൻ പറ്റും അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നടുവിനാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബാഗ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നടുവിന് അവിടെ അവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും നടുവേന കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലെമ്പാക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ വണ്ടികളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി വരാനാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററാണ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ഡി അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി നയൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടും ഇനിയും ഈ ഫ്യൂവലിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടും എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് താഴെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂവൽ ഉള്ള ടൈമിൽ ഈ ഫ്യൂവൽ അടിക്കുകയും നമ്മൾ റീ വീണ്ടും ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആ
പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡോർ ഓപ്പണിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മളോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലമില്ലാത്ത ഡോറാണ് ഓപ്പണിങ് ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിയർ ഇതിപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ ഏത് പോ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പാർക്ക് പാർക്കിലാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഗിയർ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം റിവേഴ്സിൻ്റെ ആർ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡി ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓ ആർ വി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടികൾ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പാസ് അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാറാണ് പക്ഷേ അതേസമയം ഹരിയർ ടോപ്പ് ഹാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിന് ഒരു പ്രത്യേകം മീഡിയ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട് ഓ ആർ വി എം ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടുകയും ഓഫ് ആക്കിയിടുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലാണ് റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഒരു റെഡ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു യെല്ലോ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് സെൻസറാണ് നമുക്ക് ബാക്കിലെ കണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും തടസ്സമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻസ് വരും റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ അതിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ലൈൻ വരുന്നത് ഫുള്ളി സേഫ്ഡ് ആണ് യെല്ലോ ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു തടസ്സം ഉണ്ട് അത് മുട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റെഡ് ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടും എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻസ് നമ്മുടെ സെൻസറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു പറയാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് റൊട്ടേഷനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ സൂം ചെയ്യാനും വൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇനി സൂം ചെയ്യാം നോർമലാക്കാം അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷനുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് റിവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഡോറിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് ഓരോ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ് കത്തും ഡോർ ഹാൻഡിലേഴ്സ് വന്നാലും നല്ല എന്താ പറയുക അടിപൊളിയാണ് നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോർ തുറക്കും നല്ല വീറ്റാണ് ഈ ഡോറും നമ്മൾ നേരത്തെ ആൾക്കൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹരിയറിലും ആർട്ടസ് വരുന്നുണ്ട് ബൈ ക്യാമ്പസ് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് കപ്പ് ഹോൾഡറാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പേരുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആ പ്രസ്റ്റിട്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് അത് ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വളരെ കംഫർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വളരെ നല്ലൊരു കംഫർട്ടാണ് യാത്രാ സുഖം നല്ലൊരു യാത്രാ സുഖം തരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്പേസ് നോക്കാം സ്പേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളെ അത്ര നല്ല വിശാലമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ വളരെ വിശാലമായിട്ടൊരു ലൈക്ക് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ആണ് നമുക്ക് ഹരിയറിൽ വന്നത് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ നല്ല വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഹരി ഹരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള പവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൺ റോപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഹരിയറിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹരിയറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മൂന്ന് വേരിയൻസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വേരിയൻ്റ് ആയ എക്സ് എമ്മിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അതായത് എക്സ് എം എന്ന് പറയും പിന്നെ എക്സ് സെഡ് നേരത്തെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ആയ എക്സ് സെഡ് ആ സെയിം വേരിയൻറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസിൽ എക്സ് സെഡും തമ്മിൽ എക്സ് സെഡ് എയും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില
ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമുക്ക് റിയർ ഏ സി വെൻസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പില്ലറിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ പില്ലറിലും വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും എ സി വെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പില്ലറിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് പില്ലറിലാണ് പിന്നെ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് സീറ്റർ അല്ലാതെ വേറെ സീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ നമുക്കിപ്പം ഹരിയറിൻ്റെ കേസിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടിയായിട്ട് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഹരിയറിൻ്റെ തന്നെ സെവൻ സീറ്റർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പം എക്സ്പെറേഷൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇന്നത്തേക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ സെവൻ സീറ്റർ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ച് നമുക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വരും ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് അൾട്രോസിൻ്റെ കേസിൽ അൾട്രോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് അൾട്രോസ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വണ്ടികളിലൂടെ ഇനി നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരുപാട് സേഫ്റ്റിയാണ് സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ നെക്സോണിൻ്റെ വരവോട് കൂടി ടാറ്റ ടോട്ടലി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അൾട്രോസ് ഇ എസ് സിക്സ് ഹരിയർ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റാസ് കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബോണസ്റ്റൈഡിലേക്ക് പോകണം ബോണസ്റ്റൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ പരിചയപ്പെടണമെന്നുള്ള നമുക്ക് ക്രയോട്ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് ഹരിയർനാഥ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രയോട്ടെക്ക് വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ പവറാണ് നൂറ്റി എഴുപത് പി എസിലാണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രയോട്ടെക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് ബി എസ് സിക്സ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ തന്നതിന് ടാക്സ് അപ്പം ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും വണ്ടി സംശയം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ടാറ്റ കാര്യങ്ങളും ഷോറും ആണ് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സഞ്ചാരി ട്ര